ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ടിയുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ടെസ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അല്ലേ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തരുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂൾസ് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് നോൺ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് സാമ്പിൾ അല്ല അതിൽ തന്നെ സാമ്പിൾ ഈസ് സ്മോൾ സാമ്പിൾ ഈസ് സ്മോൾ സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടീ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ ഈസ് സ്മോൾ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി ടീ ടെസ്റ്റ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഏത് സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാനാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാൻ വേണ്ടി ഓരോ കേസിലും ചിലതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലതിൽ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണുന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, when two population when two samples are drawn from population with the same standard deviation le standard deviation same anengil with a same standard deviation anengil enganeyana kaanuga ennaladana appo onnamathayile a ennu parayunda standard error kaanala same standard deviation anengil the samavakyam ennu parayunde standard deviation root of 1 by n1 plus 1 by n2 ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ടു സാമ്പിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ദ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മീ ബി പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ സമവാക്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആർ നോട്ട് നോൺ ദ സാമ്പിൾ ആർ ലാർജ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അറിയില്ല സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാനുള്ള സംഭവമാക്കിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആണ് അപ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷനും
any standard deviation than that till your sample is large up s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 any sample uh, standard deviation are not known sample is small up and then n1 s1 square plus n2 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2 1 by n1 plus 1 by n2 it is an amade equation i to the parayan all other about the man's light and down in which i can go on the good or man down and it and in the other for another any set test and then angle degree of freedom in our turn all i'm the case sir now let degree of freedom of our annual degree of freedom in the marine the set test and get in the infinity one Infinitive, nere nere set uh, set set nere marche t test sample small le muppadi ne kal korava anengil namle t test na apply cheya. Apa degree of freedom kaan n1 plus n2 minus 2. Dhanu namle equation n1 plus n2 minus 2 inala dhanu equation aite namu ko parayanu le. Innete calculated value ano table value ano kudel korava inu nokuga innete namle accept cheya no reject cheya no inala orti mai apply thegi ano cheya. इतने ओके आना, नम्रा रेंडम ता टेस्टिंग डी इक्वालिटी बिटवीन डी सैंपल प्रोपोर्शनल ना हमका पर्यायन वाला दर डा, मंसलाइट इन डाउन भी जारी किन्हों, नेक्स्ट प्रॉब्लम तेरे ओटे बुआ। सही किया? இதில்லை a special diet for a special diet for diet for a certain period certain period certain period and control group of 50 other children and control group of group of 50 other children 50 other children uh, were given were given normal diet normal diet normal diet any their average gain in weight were the average the average gain in weight weight were found to be were found to be and then again the 7.2 lb and 5.7 lbs respectively 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 and the common standard deviation for and the common standard deviation for gain in weight for gain in weight gain in weight uh, was rupee was 2 lbs 2 lbs assuming normality of the distribution you conclude that the special diet really promoted weight 
അപ്പം സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്താൽ റിയലി പ്രൊമോട്ടഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതിൽ എഴുത കാണാൻ കാണേണ്ട എന്ത് കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് റിയലി റിയലി പ്രൊമോട്ടഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് എം ഒ ടി ഡി അല്ലെ പ്രൊമോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വെയ്റ്റ് അല്ല സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് റിയലി പ്രൊമോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം വായിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലത്തെ കണക്കാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഇക്വാലിറ്റി രണ്ട് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഇക്വാലിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ വേർ ഗിവൺ എ സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അതർ ചിൽഡ്രൻ വേർ ഗിവൺ നോർമൽ ഡയറ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ഒരു തരത്തിലും വേ ഒരു ഗ്രൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ അപ്പം എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എബവ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഒരു കാറ്റഗറി അടുത്തൊരു ഫിഫ്റ്റി വേറെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദി ആവറേജ് ഗെയിൻ ഇൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഗെയ് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ എക്സ് ബാർ വണ്ണും എക്സ് ബാർ ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് ബാർ ടു പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദി കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ടു എൽ ബിസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ റിയലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റിനെ അത് റിയലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു എച്ച് സീറോ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ആൻഡ് എച്ച് വൺ ഈ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ എച്ച് എച്ച് സീറോ എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസും വരും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും വരും കേട്ടോ എച്ച് വൺ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റും വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റും ആണ് ദിസ് ഈസ് നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ബാർ വണ്ണെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പിന്നെ എക്സ് ബാർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മളോട് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കോമൺ വരുമ്പോ
x bar 1 minus x bar 2 divided by standard error. Right? Up x bar 1 namak ariyam 7 po x bar 1 in vana 7.2 minus x bar 2 vana 5.7 divided by standard error 0.4. Alla, idu minus e dhetta, 0.4 ondu namal divide yaan illa. Appa namal kittu nna answer in the var in the 3.75 aan the answer right away. Right? Answer in the var in the 3.75. Man slight and down in the jari. Degree of freedom. Degree of freedom. Degree of freedom. In the var in the namal kariyam infinity vaan illa. Kaanam set test illa infinity vaan. So, uh, 5 percentage level of significance, 5 percentage level of significance. 1.96. 1.96. One point nine six. Ana lo? One point nine six ana. Enna oh, sorry, the one tail test ana na varnetun dal nolo. Le dinge e da ana promote che enda da enna na namlo oru one tail test ana na varni rikinda le. Upper table value number no okram, table record. One tail test of the Arnagunda, number no okram, two tailed the Lurica, Tinda Kari Matra, Mana, the Murcho Chirikin there. So it is a one tail test. One tail test to very involved, infinity very involved, Etriana in the value very ga in the number no ka. One tail test in Ladana, a deal, a pivot a moldum, a deal, a number of the tender. Idila deal the value and Amitan column two tail test in the number no kind and the mold the anam no kitten. Idha deal a point zero five one no kind of that degree of freedom no kind of that a deal a point zero five one no kind of that up a one point six seven four five one over here. One point six seven four five. This is one tail test. 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 is one tail test. And in the importance of the tail, or nothing on a pradhanim or nothing a pradhanim coat the tana is the chochikin. So it is a one tail test. One tail test in the diagram and the turbul value in Okumbo, and the values are in moldum chotlin than the tender catch mold the value and number two tail test in the car. Adil the value and a one tail test in the candle. One point six seven four five one. Up a calculated value on a table value on a greater nooker. Three point seven five. Up a calculated value on a greater. Calculated value value is greater than greater than the table value. the So we reject. So we less than number accept reject the Null hypothesis. So we reject the null hypothesis. Edile, upon the special diet really from that is special diet upon mu one greater than mu two. Alternative one over in the upon therefore special way a special item number diet to chedal in the chain under. Special diet really promotes, really promotes weight, really promotes the weight. This is the same thing. We will see 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 the same thing. We will the same thing. We will see the the same thing. We will see 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 the same Next question, Chia. So, the question would in the Chia. Add the diet. So, the Chia. 
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ എന്ന് മാത്രം മതി എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് രണ്ട് കമ്പനികൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് ഗേവ് ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട് ഗേവ് ദി ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട് ഗേവ് ദി ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് കമ്പനി വൈ കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനിയാണ് എക്സ് കമ്പനീൻ്റെ വൈ കമ്പനി കേട്ടോ വൈ കമ്പനി നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ്സ് യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ് യൂസ്ഡ് എത്ര ബൾബാണ് രണ്ട് കമ്പനികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ്സ് യൂസ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൈയും ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ബൾബ്സ് യൂസ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഹൺഡ്രഡ് മീൻ ലൈഫ് ഇൻ ഹവേഴ്സ് മീൻ ലൈഫ് മീൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അസാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് യൂസിങ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ വെദർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ടു മേക്സ് അപ്പം ടു മേക്സ് ഒന്നിൻ്റെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത് ടു മേക്സിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് സിഗ്നിഫിക്ക എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ടു മേക്സ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ആണ് നേരത്തെ ഒന്നിൻ്റെ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കാരണം നമ്മൾ വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഏതാ ഒരു ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ വൺ ടൈൽ അല്ല ഒരു ടു ടു മേക്സ് എന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് വരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വൺ ടൈലിൽ ആകുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു പിന്നെ എച്ച് വൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈ ആൻഡ് എച്ച് വൺ മ്യൂസ് മ്യൂ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ യു മ്യൂ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ഇതല്ലേ നമ്മൾ സമവാക്യം വരുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തത് ദിസ് ഇസ് എ ദ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കൊള്ളൂ ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണത് കേട്ടോ വൺ ടൈൽഡ് അല്ല ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ആണ് ടു മേക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാൻ വേണ്ടി ഡിഫറൻ നമ്മളാണ് സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അല്ലേ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സമവാക്യം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൺപത്തി അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് കാണുക അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നയൻറ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണുക എയ്റ്റി അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ
ഡിഫറൻസ് <laughs> രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു മേക്ക് ഈസ് ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈബ്രറേഴ്സ് ഫോർ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈബ്രറേഴ്സ് ഫ്രം കേരള ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരാറുള്ളൂ ടി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരാറില്ല ലൈബ്രറേഴ്സ് ഫ്രം കേരള ഹൺഡ്രഡ് ലൈബ്രറേഴ്സ് ഫ്രം കേരള അവരുടെ ആവറേജ് ഡെയിലി വേജ് ആവറേജ് ഡെയിലി വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡെയിലി വേജ് ഡെയിലി വേജ് പത്തര രൂപ റുപ്പീസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ and with standard deviation with sd 1.50 ana inde standard deviation aayittu varunde for a sample of 150 laborers from tamil nadu the corresponding figures are rupees 8 and 1 respectively for a sample of uh, sample of etra uh, 150 laborers evudnu vannu 150 ലൈബ്രറേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് അല്ലെ ലൈബ്രറേഴ്സ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടു അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും എയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇനി നിങ്ങളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുക കാൻ യു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ആവറേജ് വേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ കേരള മോർ ദാൻ ദ വർക്ക് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ തമിഴ്നാട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദി ആവറേജ് വേജ് ദി ആവറേജ് വേജ് average wage of workers in kerala of workers in kerala 
കേരള മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ തമിഴ്നാട് സിമ്പിളല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താക്കിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത മാത്രമൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫോർ ഇ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈബറേഴ്സ് ഫ്രം കേരള ആവറേജ് ഡെയിലി വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തര രൂപയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നര രൂപയുമാണ് ഇനി നൂറ്റമ്പത് പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് രൂപയും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നത്തെ കണക്കിൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എച്ച് സീറോ എച്ച് നോട്ട് മ്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യു ടു എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ എച്ച് വൺ എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ഇതല്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് കൂടുതൽ എന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് എ വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ടു മേക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ടു ടൈൽ ഇത് വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും താ ഏതിനാണ് അല്ലേ എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നും വായിക്കൂ ദി ആവറേജ് വേജ് ഓഫ് ദി വർക്കർ ഇൻ കേരള മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ഇൻ തമിഴ്നാട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് ടു ടൈൽ ഇത് വൺ ടൈൽ ആണ് വരിക ആ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എഴുതാം സെറ്റ് കാണാൻ എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാനുള്ള സംഭവമാക്കിയാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സമവാക്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യം നൂറല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേനാണ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റമ്പത് പേരല്ലേ ഉള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇതാണതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സമവാക്യത്തിൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അടിയിൽ തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടോ വൺ ടൈലാകുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ അടിയിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ പതിനാലുണ്ട് ഇവിടെ വൺ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ
null hypothesis that is mu 1 not equal to mu 2. Mu 1 is not equal to mu 2. Alla? Appa namal reject jayu no? Reject the null hypothesis mu 1 is not equal to mu 2. Appa itrim not equal to mu 2. Appa idana testing the equality. Alla? Significance of difference between two population mean. Ennala topic ili parnadhe. Nidhilu ori endu question ngoodi inda. Ningala chayidu nooka. Ennata samshyam veri anangil chokya anna vengdu dhe. அப்பே இந்தங்களுக் கண்ணி சம்சியங்கள் இண்டங்கள் மெசியிச் செய்யா அடுத்து ஜூச்தைக்கே இக்கணக்குக்கலோக்கன் நன்னாயிட்டு செய்து நோக்கலி செய்து விக்கேட்டாம் செரியோக்கே